அனைவருக்கும் வணக்கம் முக்கோணம் அதாவது முக்கோணி வடிவ காணியும் தூண்களும் என வருகின்ற போது எவ்வாறு விடை அளிப்பதை நாம் பார்ப்போம் அதாவது ஒரு பக்கத்தை தந்துவிட்டு முழு காணியினது தூண்களின் எண்ணிக்கையையும் அவ்வாறு முழு தூண்களை தந்துவிட்டு ஒரு பக்கத்தையும் அவ்வாறு செய்வதென பார்ப்போம் இங்கு முக்கோண வடிவ காணி உள்ளது ஒரு பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கின்ற போது ஆறு தூண்கள் தென்படுகின்றன எனவே இங்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று பக்கங்கள் உள்ளன எனவே மூன்றால் பெருக்குவோம் முதலில் ஆறை முதலாவது ஆறை மூன்றால் பெருக்குவோம் மூன்று பக்கங்கள் இருக்கும் எனவே மூன்றாய் பெருக்குவோம் ஆறு மூன்று பதினெட்டு இனி வரும் விடை இரண்டாவது படிமுறை வரும் விடை பதினெட்டினை இங்கு பொது தூண்கள் மூன்று சந்தி இருக்கின்றன முக்கோணத்துக்கு மூன்று சந்தி இருக்கின்றன இங்கே இருந்து பார்க்கின்ற போது இது இங்கே இருந்து பார்ப்பவருக்கு இதுவும் இங்கே இருந்து பார்ப்பவருக்கு இது பொது தூணாக இருக்கு இங்கே இருந்து பார்ப்பவருக்கும் இங்கே இருந்து பார்ப்பவருக்கும் இது பொது தூண் இங்கே இருந்தும் இங்கே இருந்தும் பார்ப்பவருக்கு இது பொது தூண் எனவே மூன்று பொது தூண் எனவே மூன்றை கழிப்போம் பதினெட்டிலிருந்து மூன்றை கழித்தால் வரும் விடை பதினைந்து எனவே இங்கே உண்மையாக உள்ள தூண்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்து மறுபடியும் வேறுங்கள் இது ஒரு முக்கோண வடிவ காணி அதாவது சமபக்க முக்கோண வடிவ காணி ஒரு பக்கத்திலிருந்து ஆறு அடுத்த பக்கத்திலிருந்து ஆறு அடுத்த பகுதியிலிருந்து ஆறு எனவே ஆறு மூன்று பதினெட்டு அதாவது முதலாவது மூன்றால் பெருக்குவோம் இது முக்கோணி என்பதால் மூன்றால் பெருக்குவோம் மூன்றால் கழிப்போம் இங்கு ஆறு மூன்று ஒரு பக்கம் ஆறு மூன்று பக்கத்துக்கும் ஆறு மூன்று பதினெட்டு வரும் விடை பதினெட்டுக்கு இந்த மூன்று பொது தூணை கழிக்க வேண்டும் எனவே இங்கு பதினைந்து தூண்கள் காணப்படும் அடுத்து மொத்த தூண்களை தந்ததன் பின்னர் ஒரு பக்கத்தை கேட்கின்ற வினாவினை பார்ப்போம் அதாவது முன்புறம் இருந்து பின்புறம் பின்புறம் இருந்து முன்புறம் இங்கு ஒரு சமபக்க முக்கோண வடிவ காணியில் மொத்தம் பதினைந்து தூண்கள் காணப்படுகின்றன மொத்தம் பதினைந்து தூண்கள் காணப்படுகின்றன எனில் ஒரு பக்கத்தில் தென்படும் தூண்கள் எத்தனை என வினா வரும் எனவே அதை எவ்வாறு செய்வது என பார்க்கலாம் இங்கு முதலில் பெருக்கினோம் மூன்றால் கழித்தோம் இங்கு மூன்றால் கூட்டுவோம் மூன்றால் வகுப்போம் முதலில் சதுர வடிவ காணிக்கு செய்வதை போன்றே அவ்வாறு இங்கு மூன்று முக்கோண வடிவம் என்பதால் மூன்றினை பயன்படுத்துகின்றோம் மூன்று பொது தூண் மூன்று பக்கம் எனவே இங்கு மொத்த தூண்கள் பதினைந்து முதலாவது படிமுறை மொத்த தூண்கள் பதினைந்துடன் இந்த மூன்றை கூட்டுவோம் பதினெட்டு வரும் விடையுடன் இரண்டாவது படிமுறை வரும் விடை பதினெட்டுடன் இந்த மூன்றை வகுப்போம் வகுக்கின்ற போது வரும் விடை ஆறு பதினெட்டை மூன்றால் வகுத்தால் வரும் விடை ஆறு எனவே இங்கு ஒரு பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கின்ற போது ஆறு தூண்கள் தென்படும் ஆறு தூண்கள் தென்படும் இங்கே ஆறு இங்கே ஆறு இங்கே ஆறு ஆறு மூன்று பதினெட்டு தூண்கள் அதில் இந்த பொது தூண்கள் மூன்றை கழிக்க வேண்டும் கழித்தால் உண்மையான தூண்கள் பதினைந்து எனவே இங்கு விடை சரியாக அமைகின்றது இங்கு விடை சரியாக அமைகின்றது இதனை இன்னும் ஒரு வழியில் இலக்குவாக செய்யலாம் அதாவது இங்கே மொத்தமாக உள்ள தூண்கள் ஒரு பக்கத்து மொத்தமாக உள்ள தூண்கள் பதினைந்து அதை இந்த மூன்று பக்கங்களால் வகுத்து விட்டு ஒன்றை கூட்டி விடலாம் பதினைந்தை மூன்று பக்கங்களால் வகுத்தால் ஐந்து ஐந்துடன் ஒன்றை கூட்டி விட்டால் ஆறு அதை இலகுவாக அவ்வாறு செய்யலாம் நீங்கள் இந்த ஜூட்டி சேனலை முதன் முதலாக பார்ப்பவராக இருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்கள் அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் அழுத்துங்கள் அப்போது எனது பதிவுகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நன்றி